சொல்லுங்க உத்தரவுக்கு பிறகு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவங்க ஏப்ரல் மாதம் தஞ்சாவூருக்கு எங்கள் சித்தப்பா மறைவு சமயத்தில் வந்தப்போ பார்த்தது தான் இடையில் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் வந்து பார்த்துருக்காங்க எல்லாம் பார்க்கணும்னு நான் நாளைக்கு அன்னைக்கு நாங்கள் மதுரையில் எல்லாம் ஒன்றா பேசியிருந்தப்ப சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் இந்த முறை ஒரு பத்து பேர் வந்து பார்க்குறதுக்கு அனுமதி கேட்டிருந்தோம் பத்து பேருக்கும் கிடச்சிச்சு என் கூட சேர்ந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் இதுக்கு வரை அந்த கோர்ட்டு தீர்ப்பு வருங்காலத்தில் எப்படியெல்லாம் நாங்கள் செயல்பட போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்லாம் அவங்கள்ட்ட பொதுச்செயலாளர்கிட்ட அவங்களோட அதை பற்றிலாம் ஆலோசித்தாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் டிவியில் தான் பார்க்குறாங்கல்ல அங்கே நியூஸில் நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும் சரி தான் எனக்கே நிறைய பேர் வந்து அதை மாதிரி கடிதம் எழுதியிருக்காங்க மேல்முறையீடு சொல்லணும் நீங்கள் வந்து இது மக்கள் மன்றத்துக்கு சொல்லணும் எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கணும் மக்கள் மன்றத்தில் வர்ற தீர்ப்பு மகேசன் தீர்ப்பு அதனால் வந்து நம்ம நிரபராதிங்கிறது மக்கள் மன்றத்தில் ப்ரூவ் ஆகிட்டாலே அது நீதிமன்ற தீர்ப்பை விடலாம் மிஞ்சிய தீர்ப்புங்கிறத அவங்க நிறைய பேர் லெட்டர் எழுதினாலும் எங்களே சொன்னாங்க இங்கே நீங்களே சொல்லுங்களேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு நீங்கள் சொ நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல் நான் சொல்கிறத விட எங்கள் தலைமையில் சார் சொன்னாரா நல்லாயிருக்கும் என்ன பேசியிருந்தீங்கன்னு சொல்லுங்கள் அவங்க என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் எம்எல்ஏக்கள் வந்து சின்னமாக பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டு எங்களுடைய கழகத்தினுடைய துணை பூ செல் அவர்களிடம் சொன்னோம் எங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப அவர் வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து சின்னமாவை சந்தித்து அவங்களுக்கு ஒரு ஆதல் சொல்கிற வகையில் நாங்கள் பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டோம் அதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு அவங்கள பார்த்து பார்த்துட்டு வந்தோம் அதனால் நாங்கள் நல்லா இருக்காங்க நாங்களும் ரொம்ப பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் மிக மேலே வந்து சின்னமாக சொல்லும்போது நீங்கள் எடுத்த முடிவு நல்ல முடிவு அப்படின்னு எங்களை வந்து பாராட்டினாங்க நாங்கள் எம்எல்ஏக்களை பொறுத்த வரலாம் வெளியில் பேசுகிற மாதிரி இல்லை நாங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு கருத்து ஒற்றுமையோடு தான் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் கழகத்தினுடைய துணை போஸ் கலந்து பேசி அதே மாதிரி அவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கலந்து பேசி தான் நாங்கள் முடிவு எடுக்கிறோம் ஆக இது மக்கள் வந்து இந்த தேர்தலில் சந்திக்கணும் நாங்கள் நீதிமன்றத்துக்கு தொடர்ந்து போனால் இது எவ்வளோ நாள் ஆகுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் மக்களுடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப நாம் நடக்கணுன்ற ஒரு கருத்தை வச்சு நாங்கள் தேர்தலை சந்திக்கிறதாக முடிவு பண்ணியிருக்கோம் இல்லை இப்போ சந்திரபாபு நாயுடு அவர் உருவாகிட்டுருக்கு இதில் இருந்து மதசார்பற்ற கட்சிகள் அனைத்தும் ஒன்று ஒன்றிணைஞ்சு வராங்க திரு டிடிவி தினகரன் அவருக்கு அழைப்பு வந்தால் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் இந்த மகாகட்பந்தனில் இணையுமா கேட்குறது கேள்வி நல்ல கேள்வி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கிற எந்த கூட்டணியிலும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் எப்படி இணைய முடியும் அதனால் மத்தியில் ஒரு தேர்தலின் பொழுது பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பங்கு முக்கியமானதாக இருக்கும் தமிழகம் தான் இந்தியாவின் பிரதமரை தீர்மானிக்கின்ற சக்தியாக இருக்கும் என்று நான் ஒரு மூணு நாலு மாதமாக சொல்லிட்டு வரேன் அந்த வேலையை தமிழ்நாட்டு மக்கள் எப்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அம்மாவுக்கு தனியாக நின்ன போது முப்பத்தி ஏழு தொகுதியில் வெற்றி கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி நாற்பது தொகுதிகளிலும் எங்கள் வெற்றி பெற வேண்டியவங்கிறது தான் எங்களுடைய லட்சியம் முப்பத்தி ஏழு நிச்சயம்னு நான் முன்னிலேருந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் முப்பத்தி ஏழு தொகுதியில் நாங்கள் கூட்டணி வந்தாலும் சரி இல்லை என்றாலும் சரி நாங்கள் மாபெரும் வெற்றி பெறுவோம் உண்மைதான் உள்ளாட்சி தேர்தலில் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மதுரை நீதிமன்ற தனியே உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தணும் வேகமான்னு சொல்லி தான் ஒரு பொதுநல வழக்கு போடப்பட்டு அது நீதிமன்ற தீர்ப்பு சொல்லுது அதை காரணம் காட்டி தான் போய் டெல்லியில் தேர்தல் கமிஷன்லேயே ரெட்டையலை ஏ இவர்கள் பெற்று வந்தார்கள் அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது அந்த தீர்ப்பு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு பதினேழு ஆகஸ்ட் ஆர் செப்டம்பர் இல்லை அக்டோபரில் வந்த தீர்ப்பு ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் எந்த தேர்தலும் தேராக இல்லை இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா திருப்பரங்குன்றம் தேர்தல் அப்போ முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் உட்பட எல்லா அமைச்சர்களும் அங்கே போய் பெரிய லெவலில் ஒரு தேர்தல் சமயத்தில் நடத்தும் செயல்வரு கூட்டம் நடத்தினாங்க செயல்வரு கூட்டம் நடத்திட்டு வானத்துக்கு பூமி தாய் குறிச்சு நாங்கள் ஜெயிச்சிட்டோன்னு பேசினாங்க அதே நேரத்தில் சீஃப் செக்ரட்டரி விட்டு எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு லெட்டர் எழுதுகிறாங்க இந்த மாதிரி ரெட்டை விடம் நிறையா போடுவாங்க இப்போயும் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே அறிவிச்சிருந்தோம் உண்ணா விருது இந்த பதினெட்டு தொகுதி மக்களில் வந்து எம்எல்ஏக்கள் அவங்களுக்கு ஆதரவாக இல்லாத காரணத்தினால தொகுதி மக்களை இவங்க வந்து துரோகம் செய்கிறாங்க அதை எதிர்த்து நாங்கள் உண்ணா விருத போராட்டம் அறிவிச்சிருந்தோம் அதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறது இல்லை சாதாரணமாக ஒரு உண்ணா விருத போராட்டம் எதிர்கட்சியாக இருக்கிறப்ப நாங்களே நடத்திருக்கோம் 
நான் பெரிய குளம் எம்பியாக இருந்தப்போ எதிர்கட்சியில் இருந்தப்போ அப்போ திமுக ஆட்சியிலே நாங்கள் நடத்திருக்கோம் அது மாதிரி அம்மா ஆட்சியில் இருந்தப்போ எதிர்கட்சிகள் போராட்டம் நடத்துவாங்க இது மாதிரி உண்ணாவிரத போராட்டங்களுக்கு அவங்க பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க இந்த நீதிமன்றத்தில் போய் ஆண்டிப்பட்டிக்கும் நிலக்கோட்டைக்கும் வாங்கியிருக்கோம் இப்போ தருமபுரியோ எந்த ஊருக்கும் அவங்க கொடுக்கல ஆனால் அந்த பதினெட்டு தொகுதியிலும் போய் செயல்வரு கூட்டம் நடத்துறேன்னு காமிக்கிறத தேர்தல் இப்போ வராதுங்கிறதும் நாங்கள் வந்து மேல்முறையீடு போகணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க மேல்முறையீடு அதனால தான் நீங்களாம் கேட்குறீங்க முதல் நாள் ஒரு எண்ணம் குழப்பம் அல்ல குழப்பமும் கிடையாது தீர்க்கமாக இருந்தாங்க பதினெட்டு பேர் அன்றைக்கி நாங்கள் பதினெட்டு பேர் ப்ளஸ் எங்கள் எம்எல்ஏக்கள் மூன்று பேர் நான் எல்லாம் உட்காந்து பேசுகிறப்ப ஒரு சிலர் நம்ம வந்து சபாநாயகர் திருப்பு தவறுங்கிறத நீதிமன்றத்தில் ப்ரூவ் பண்ணணும்ல அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் சொன்னதுனால அதனால் நீங்கள் நம்ம கீழே போகிறப்ப நான் தான் சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட அதுதான் இன்றைக்கி பொருளாளர் இருந்தார் தலைமை நிலை செயலாளர் இருந்தார் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் வாட்டி நீங்கள் கீழே போய் மேல்முறையீடு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போங்க நாளைக்கு நான் அதை பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி அடுத்த நாள் காலையிலேயே ஏன்னா உங்கள் பல கேள்விக்கு பதில் சொல்லிடுறேன் இருபத்தி ஆறு கால்முறையே நான் வந்து இருபத்தி ஏழு கால்முறை நான் இதுக்கு போகிறப்ப காளையார் கோயிலுக்கு போகிறப்பையே அந்த சின்ன மருது பெரிய மருது ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறப்பையே நான் வந்து அதே பப்பீஸ் ஹோட்டலில் நான் சொல்லிட்டு போனேன் காளையார் கோயிலேயே நாங்கள் மேல்முறையீடு செல்ல போகிறதில்ல இந்த ஆட்சி ஒரு நாள் கூட நீடிப்பதற்கு பாயிண்ட் நாட் நாட் ஒன் சதவீதம் கூட நாங்கள் காரணமாக இருந்து விட மாட்டோம் ஏன்னா இந்த ஆட்சி மக்கள் விரும்பலை அதனால் நாங்கள் வந்து தேர்தலுக்கு சொல்லணும்னு அன்றைக்கே சொன்னேன் இருபத்தி ஏழு இரவு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் திருப்பி முப்பத்தி ஒன்று என்ன பத்திரிகையாளர் கேட்டப்போ சொன்னேன் இது எல்லா பதினெட்டு பேர்ட்டையும் நான் பேசிவிட்டு அவங்களுடைய கன்சர்னோடு எடுக்கப்பட்ட முடிவு தான் இதில் எந்தவித மாற்றமும் கிடையாது எங்களுக்குள்ளார எந்தவித குழப்பமும் இல்லை எங்கள் பொதுச் செயலாளர் இவங்க எம்எல்ஏக்கள் எடுத்த முடிவை பெரிதும் பாராட்டினாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கே நிறைய கடிதங்கள் தேர்தலுக்கு உங்கள் எம்எல்ஏக்கள் போகட்டும் நீங்கள் அவங்களுக்கு உங்கள் துணை பொதுச் செயலர் மூலம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வந்தால் தான் அவங்க இவங்கள்ட்டே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி இதுதான் உண்மை நாங்கள் ஏதோ அரசியலுக்காக எதுவும் சொல்லலை ஆமாம் எல்லா மாநிலத்துலேயும் எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் போராட்டம் உங்கள் தரப்பு எதிர்க்க நாங்கள் அதை பற்றி கவர் நீங்கள் தான் பெரிய சந்திரபாபு நாயுடு வந்து எங்களை பார்க்கல என்ன காரணம் கேட்டிங்க நாங்கள் சும்மா துக்கடா கட்சி இப்போ தான் ஒரு தத்தி பூத்தி ஒரு எம்எல்ஏ ஆகிருக்க அதுக்குள்ளே எனக்கு பதினெட்டு எம்எல்ஏ வேறு காவல் வாங்கிட்டேனா திருப்பி இருபது எலகசியில் போகிறோம் நாங்கள் தேர்தல் வரட்டும் நாங்கள் என்னான்னு ப்ரூவ் பண்ணுறோம் இதுக்கு போய் என்ன வந்து அது பணமளிப்பீடுனால தான் டிமானிட்டைசேஷனில் தான் த இந்தியாவோடய பொருளாதாரமே பாதாளத்துக்கு போயிட்டுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் தொழில்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு உண்மையிலேயே அது வந்து நாட்டுக்கு ஒரு பெரிய தீங்காக முடிஞ்சிருக்கு இதுதான் எல்லாம் சொல்கிறோம் இது வந்து இதுக்காக என்ன நம்ம இன்றைக்கி இதுக்காக ஒரு போராட்டம் நடத்துறதுனால திரும்பி அதை பழைய ஐநூறுரூவா நோட்டு ஆயிரரூவா நோட்டு வெளியில் வந்துட போதா நீங்கள் அதை என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க அந்த போராட்டத்தினோட இது என்ன எல்லாருமே வந்து பாஜகவுடைய நடவடிக்கை சரியில்லை ஆமாம் அடுத்த கட்டமாக ஜிஎஸ்டி ம் ஆமாம் படிப்படியாக சந்தித்து வர்றாங்க இந்த போராட்டங்கள் வந்து அடுத்த தேர்தலை சரி சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பர் எட்டாம் தேதி டிமானிட்டைசேஷன் கொண்டு வந்ததாக ரெண்டு ஆண்டு கழித்து அதுக்கு என்ன நினைவஞ்சலி செலுத்துகிறாங்களா எதிர்கட்சிகளில் அது மக்களுக்கு தெரியும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் எல்லாம் இதை வந்து இவங்க தேர்தலுக்காக இவங்க வந்து அதை நினைவூட்டுறாங்க அது இப்போ எல்லோரும் சேர்ந்து நினைவூட்டுறது அவசியம் இல்லை நான் அது மக்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் நீங்கள் கேள்வி கேட்ட போல் நாங்கள் பதில் சொல்கிறோம் நான் அவங்க போராட்டம் அறிவிச்சதுனால நானும் ஏடி போட்டி அறிவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களா அது நான் செய்யப்பட்டேன் அது ஒரு தொலைக்காட்சியில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துறதுனால இன்னொரு நிகழ்ச்சி நடத்துகிற மாதிரி வியாபார போட்டியெலாம் நாங்கள் போக மாட்டோம் இது அரசியல் தலம் இதில் நாங்கள் எங்களுக்கு என்ன முடியுமோ அதை தான் நாங்கள் செய்வோம் நாங்கள் ஜிஎஸ்டி இதெல்லாம் அம்மா எதிர்த்து தானே ஏற்கனவே ஜிஎஸ்டினால் அவர் அப்படி இழப்புங்கிறது தெரியும் இப்போ நீங்கள் நம்ம சொல்கிறதுனால அரசாங்கம் இங்கே போகிற நாடு தழுவிய போராட்டம் நம்ம நடத்த போகிறதுனால இது எதிர்கட்சியெல்லாம் நடத்துறதுனால அவங்க எதுவும் குறைக்க போகிறாங்களா தேர்தல் வரைக்கும் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு தான் இதுக்கெலாம் முடிவு வரும் இதை பல முறை சொல்லியாச்சு பெரிய கூட்டங்கள்லாம் கிடையாது அவங்க கூட்டத்தெல்லாம் டிவியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த சேலவர் கூட்டம்லாம் அதுதான் இப்போ உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன் திருப்பரங்குன்றத்தில் அவங்க வந்து சேலவர் கூட்டம்னு பெருசாக கூட்டம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறப்பய ஒரு பக்கம் சீஃப் செக்ரட்டரி எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு எலெக்ஷன் வேணான்னு எழுதுகிற மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த தொண்ணூறு நாள்
தேர்தல் வேலை தான் நடக்குது உறுப்பினர் சேர்க்கைங்கிறத வீடு வீடாக போய் எங்கள் தொண்டர்களும் நிர்வாகிகளும் வந்து மக்களை சந்திக்கிறாங்க உறுப்பினர் சேர்க்கிறாங்க அதான் தேர்தல் பண்ணி ஏற்கனவே நடக்குது ஏற்கனவே சட்டமன்ற தொகுதி வாரியாக இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிக்கு பொறுப்பாளர்கள் இயங்கப்பட்டிருக்காங்க பாராளுமன்ற தொகுதிக்கும் பொறுப்பாளர்கள் ஆறு மாதம் முடியும் நியமிச்சிருக்கோம் அதேமாதிரி மண்டல பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க இவங்கெல்லாம் தொடர்ந்து அவர்களுடைய வேலையை பதினோரு மண்டலங்களாக பிரித்து வேலைகள் நடக்குது அதான் சொல்கிறேன் அவங்களாம் தீபாவளிக்கு தீபாவளி தலை குளிக்கிறவங்க நாங்கள் டெய்லி தலை குளிக்கிறவங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அதனால் இதுக்காக ஒரு கூட்டம் வைக்கிறது தேவையான நேரத்தில் நாங்கள் போடுவோம் இப்போ ஒவ்வொரு தொகுதிக்கு நாங்கள் உண்டாவிரத போராட்டம் நடத்துகிறோம் அதுக்கு போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அவங்களாம் செயல்பொருள் கூட்டம் அந்த போராட்டத்துக்காக இப்போ செயல்பொருள் கூட்டம் எல்லா தொகுதியில் நடத்திருக்காங்க தேர்தல் அறிவிக்கப்படும் தெரிஞ்சால் அவங்கள விட நாங்கள் அதில் வந்து திறம்பட எப்படி ஆர்கே நகரில் வெற்றி பெற்றோமோ அதே மாதிரி திருப்பி அதே இடத்துல சொல்கிறேன் இருபது தொகுதிகளிலும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் மாபெரும் வெற்றி பெற்றோம் எஸ் ரெக்கார்டு இட் இட் இங்கிலீஷ் சி ஹீ மைட் ஹேவ் தாட் தட் ஐ ஹவர் இஸ் ஏ ஸ்மால் பார்ட்டி ஸோ ஹீ மைட் நாட் ஹேவ் ஹேட் தட் ஃபீலிங் அட் ஆல் சார் இன் எனி அலையன்ஸ் வென் டிஎம்இகே இஸ் ஏ பார்ட்டி இன் இட் ஹவு கேன் வி பி தேர் வி கேன் ஜாயின் தட் we cannot join that alliance so we never go with dmk we cannot go with dmk so we will not be there in that alliance and we will fight it out the like minded parties who are all coming with us or if every party goes in that alliance that is against bjp we will contest alone also and we will give the same result which was given by our leader in 2014 we will we are sure people will vote for us and our mps will decide the future prime minister of india so as you said tamil nadu is the deciding authority of the pm so after election what do you said that is on cc block who you are going to support because both the parties they, you know, they will be a, there will be a coalition government you know already i have clearly told we cannot go with dmk and another national party so why we will have only alliance even postpone alliance also only with the secular, secular parties